ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜಯಿ ಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಈ ನಾಡನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಿಗಳು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅರಸರು ಅಕ್ಷರ ಹರಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಹಂಚಿ ಹಾರೈಸಿ ಪುನೀತವಾಗುವ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾದ ಈ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳ ಅಗಣಿತ ಗಣಿತಗಳ ಅಂಕಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕೊರತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸವೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮನಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ದೇಶವೊಂದನ್ನು ಸರ್ವನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬುಗಳಾಗಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ದೇಶದ ಗು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಾರೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇತುವೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಲಾಮರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೋಸದಿಂದ ಪಾಸಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ವ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕುಸಿತವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷರ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇ ಜ್ಞಾನದ ತಾಯಿ ಅನುಭವಗಳೇ ಜ್ಞಾನದ ತಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕು ಸವೆಸುವುದಲ್ಲ ಸವಿಯುವುದು ಆ ಸವಿಯುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸೋಣ ಕೊಳಲು ಮಾರುವವನಿಗೆ ನುಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳಲನ್ನು ತೋರಿಕೊಂಡು ಕೊಳಲು ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸಿದರೆ ನಾವೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿಸಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾನೂ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರೊಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಆತ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದಂಥ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆತ ಆ ಥರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥವನಿಗೆ ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಳಲು ಮಾರುವವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವಂಥವನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನವೀನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನವಯುವಕರನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಗುತ್ತ ನವ ಮನ್ವಂತರದ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಪುನೀತವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕತೆ ಕವನ ಕಾವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕನಸುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನಸು ಯಾರು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನಸು ಯಾರು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ಒಂದು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕನಸುಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕನಸುಗಳು ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ದಾರಿ ಎರೆದು ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಕಂತೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚೋಣ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋಣ ಆ ಕನಸುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಚಗುಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಹೃದಯದ ಆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುವಂಥ ಆ ಮೊಳಕೆ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಉದಿಸಬೇಕು ಆ ಋಷಿಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಬಿಟ್ಟ ಹೂವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯಿಯಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಕಾಯಿಯಾಗುವಂಥ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಗೂ ಹಣ್ಣಾಗುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವು ಮೂಡಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಕನಸು ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕನಸು ಅವರ ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ನಿಳಿಯತ್ತ ಇಳಿಯತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಿವಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಾಗಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಋಷಿಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಚಗುಳ್ಳಿ ಇಡುವಂಥ ಕನಸುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯನ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಇರಬೇಕೆಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಓಲಾ ಊಬರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕಾರ್ ಓನರ್ಗಳು ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಊಟವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ತಿಂಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಗರಿಗೆದರಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಭೂಮಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೀತು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದೀತು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಸೂರ್ಯ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ ನಂದಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯ ಏನಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಆಯಸ್ಕ ಅಂತ ತೂಗು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೂಗು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾರು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ ಏನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಗಳೇ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೀರೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಅವನದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ನೃತ್ಯ ಅವನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡು ಅವನು ಹಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಫೈಟ್ ಅವನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಏನು ಕುಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಅವನದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅವನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗು ಸಹ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಥರದ ಹೀರೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಲ್ಲಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೀರೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ನಿನಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋವಂಥವಳು ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ದೇವರು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ನಾವು ಕಲಿಸೋಣ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಶಿವನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಶಿವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದು ಶಿವನ ಕುಟುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈತ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಶವದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತ ಚ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು
ಹುಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೈವತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಸಮನ್ವಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲದೆ ತಾತ್ಸಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಕಂಬಕಂ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಸಣ್ಣ ತುಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ದೂಷಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಜೀವನವೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಭಯಪಡದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದು ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಫೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿ ಓಡುವಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವು ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಒಂದು ಮಗು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಯಾರೋ ಗುರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಚೆಂಡು ಈ ಥರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ನೀನು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಿನ್ನ ಚೆಂಡು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ತಗೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡು ಹಿಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ಓಡಿಸು ಆಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಿನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳು ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಓಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಗು ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೋ ಮಗು ಈ ಕೋಲನ್ನು ಓಡಬೇಡ ನಾಯಿಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಆಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆ ಮಗು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲು ಈ ಮಗು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಕೋಲು ಅವೆರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನಂತಿರಬೇಕು ನೀರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತಾಗಿದೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಡೆ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಕಣುವೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗ ಅವರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಎತ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಸಿದರೆ ಅವನ ದೇಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಗಲತ್ತೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗಲತ್ತೆ ಈಟಿ ಎಸಿದರೆ ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಪ್ಪದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗಲತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಗ ಓಡಬಹುದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ತುಂಬ ತಡವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಓಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಟಿ ಬರ್ಜಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹರಿಯುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಈಜಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೀನೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬರಳುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗುರು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಹೇಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಡಿಯೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಡೆಯೋದು ಗಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜ ಆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎತ್ತರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿರಾಪೆ ಕಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಹ ಆನೆಯಷ್ಟು ದಪ್ಪದಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಜಿರಾಪೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಜ ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಲು ಕೀಳು ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಜೀವನವೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಇದೆ ನೀನು ವಾಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ ಮಗುವೆ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ ಎವರ್ ಸೇ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಅಂತ ನನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯುನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಥರ ಇನ್ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಆ ದೇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ
ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡದೇ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋಣ ಹೇಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಬುದ್ಧನ ಬ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೇಳು ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಬುದ್ಧ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರಾಜನ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಬರಿಗೈಲಿ ಓದವರುಂಟೆ ನಾ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಳಂಕ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಬರಿಗೈಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಹೇಳು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀನೊಂದನ್ನು ಪಡೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಅಹಂಕಾರ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಹೇಗಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚೇರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಐದು ಚೇರು ಈ ಕಡೆ ಐದು ಚೇರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಚೇರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಇದೆ ತಟ್ಟೆಯ ತುಂಬ ಊಟ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸ್ಪೂನುಗಳನ್ನು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಒಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉದ್ದವಾದಂಥ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಈ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊಟವನ್ನು ಆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಸ್ಪೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಊಟ ಅವನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥವನು ಇವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪರೋಪಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತುಕೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದ
ಆಗ ನಾವು ಕೂತಿರುವಂಥವ್ರು ಏನಂತೀವಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈಕೋತೀವಿ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ ಡ್ರೈವರು ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಣ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫಲಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಣ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಫೈಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೈದರು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಣಿಸಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆದ್ರಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಬೈದರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಗಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲಾರದ್ದಂತೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ಪಾಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಆ
ಮುಗುಳು ನಗು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹರಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾಜಗಳು ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ವೇತನಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಡ್ತಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಗುಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಐವತ್ತು ಗಂಟೆಯನ್ನು ನನಗಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಐವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುವು ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಕಬೀರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಗುರುವಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಂದನೆ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಂಡಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದುತ್ತೇವೆ ಓದಿದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೀಪ ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋಂಥವನು ಸಹ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ದೀಪ ಹಾರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಪಡೀತಾರೆ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇರೆ ನದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನದಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಹ ಸಮುದ್ರವಾಗಬೇಕಾ ನದಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖಂಡಿತ ನದಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಪಡೆದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಹಂಚುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡದ ರೀತಿ ಬಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ಕೊಡದ ರೀತಿ ಬಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳು ಉಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತರ್ಗ ಅನ್ನೋಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವಿಷಸ್ಸು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ವಿಷಸ್ ಪಡೆದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಾದರೂ ಆ ವಿಷಸ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ವಿಷ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅದಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಅದಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಸುಲಭವಾದಂಥ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸೋತಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆಗೂ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀನೇನು ಕಲಿತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತದೇ ಒಂದು ಮಗು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಗು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀನೇನು ಕಲಿತೆ ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾಡಿನ ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಕೆ ಮಗುಗೆ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಿತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕುಗಳು ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವಾದದ ಬೆನ್ನತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರಿಗೊಳಿಸೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳವನ್ನು
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದಂಥವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗೋದಾದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಓದೋದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಶಾಲೆಯ ಲೋಪವ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಲೋಪವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಂತರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಾಜದ ಲೋಪವ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ವೇತನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವೇತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಿದಂಥವು ಈ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಹೊಣೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಈಗಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೃದಯತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ